எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல வந்து ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் இருபது ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் இல்லைன்னா இந்த படமே இல்லை ஃபஸ்ட்டு அவங்களே எங்களோட ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்ல போகிறேன் அப்புறமா சார் கே ராஜன் சார் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப நன்றி எங்கள் கில்டு தலைவர் ஜாகவார் உண்மையான தங்கம் வந்ததுக்கு நன்றி அப்புறமா அந்த சுபாஷ் சார் பத்திரிகையாளர் சங்க தலைவர் அண்ட் மேஜர் கௌதம் த லெஜண்ட் மேஜர் சுந்தராஜோட சன் மேஜர் கௌதம் நண்பர் ஃபோனில் கூப்பிட்டதுக்காக உடனே வந்துடுற மாதிரி ஐ பி தேர் அண்ணாரு தேங்க்ஸ் சுந்தர்ராஜன் அவர்களை அழைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அறிமுக படம் வந்து அப்பாவோட படம் தான் தலைமுறைகள் அதுக்கப்புறம் ஒரு கேரக்டர் ரோல்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணிருக்கேன் இப்ப வந்து ஒரு லீடா வந்து போலமாவல் படம் படத்துல தான் ஆக்ட் பண்ணிருக்கேன் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து ரஞ்சித் சார் அவர் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் அண்ட் ஆக்டர் உங்களுக்கே தெரியும் அது எவ்வளவு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்ட்டு ஆனா அவர் வந்து செட்ல வந்து எப்பவுமே ரொம்ப கூலா இருப்பாரு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் உள்ள ஒரு ஆள் அவரு எப்பவுமே ரொம்ப கூலா இருப்பாரு நான் வந்து அவர்கிட்ட அதை கத்துக்கிட்டேன் அந்த ரேஞ்சுக்கு இருந்துச்சு அது அப்புறம் மது சார் மது சார் பத்தி சொல்லணும்னா அவர் ஒன் டேக் ஆர்டிஸ்ட் அவர் வந்து எதா இருந்தாலும் ஒரே டேக்ல முடிச்சிருவாரு அவருக்கு வந்து சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்ங்கிறதுனால முன்னாடி எல்லாம் சினிமால எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கறத வந்து அவர் சொல்லி சொல்லி ஒரு ஒரு நாளும் சொல்லிட்டே இருப்பாரு நாங்க அப்படி பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணுவோம் இதெல்லாம் நிறைய பேசுவோம் செட்டே எப்பவுமே கொஞ்சம் ஃபன்னா தான் இருக்கும் அடுத்து டிஓபி வைசாலி மேம் அவங்க வந்து ஒரு லேடி டிஓபி அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அது கேட்கும் போதே எனக்கு ஒரு மாதிரி எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து அது அவங்களோட ஒர்க்கும் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே இருக்கும் இந்த படத்தில் டேரக்டர் சார் டேரக்டர் சார் வந்து எப்படின்னா அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதை அவர் கரெக்டாக வாங்கிடுவார் அதுக்கு தாண்டி நீங்கள் நடிச்சாலும் அதை அவர் ஒத்துக்க மாட்டார் அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு என்ன வேணுமோ அதை கரெக்டாக வாங்குற ஒரு ஆள் அதுக்கப்புறம் ட்ரெய்லர் அண்ட் சாங் பார்த்துருப்பீங்க எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இன்னைக்கு இருக்கிற கதாநாயகர் யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு பெரிய வரம் ஒரு திரைப்படத்திற்கான அறிமுக மேடையில் தன் தாய் வந்து ஒருத்தரை பாராட்டியது எந்த கதாநாயகனுக்குமே கிடைக்காத அவங்க புகழ் வச்சு அந்த மேரலில் பிராண்டாவில் இருந்து யார் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு பெரிய வாய்ப்பு ஒரு பெரிய வரம் நண்பர் பிரபு கிடைச்சிருக்காரு பலத்த கைத்தறி போவோமா ஊர்வலம் போலாமா போலாமா ஊர்வலம் கல்வியாளர் தமிழ் சினிமாவின் புரட்சியாளர் நடிகர் இயக்குனர் பன்முகம் கொண்ட கே ராஜன் அவர்களே பொதுவாக தொகுப்பாளர் வந்து சரியாக பேசுறதும் புரியாது 
ஒரு ஃபார்மாக இருக்காது அப்புறம் அந்த படத்துக்கான கான்செப்டுக்கு அவளுக்கு சம்மந்தம் இருக்காது ஏதோ ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க அதனால் அழகான அப்புறம் தான் நம்ம மியூசிக் டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஃபுட்பால் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து எந்த விளையாட்டும் விளையாடி பழக்கம் இல்லை கோலி பம்பரம் கிரிக்கெட்டு கேரம் செஸ் எந்த விளையாட்டுமே நான் விளையாண்டதில்லை எனக்கு கேம்ஸ் பற்றி தெரியாது அதே சமயத்தில் யார் வாழ்க்கையிலும் விளையாண்டதும் இல்லை அதெல்லாம் இந்த கேம்ஸ் பற்றி எதுவுமே தெரியாது ஆனால் ரொம்ப சினிமா பற்றி நான் ஆர்வம் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும் நாங்கள் அட்லீஸ்ட் மாதம் ஒரு தடவையும் ரெண்டு தடவையும் மீட் பண்ணிடுவோம் என் ஆஃபீஸ்லேயே இல்லை அவன் பக்கத்தில் எங்கேயாவது பார்க்கும்போதெல்லாம் சினிமா பார்த்து தான் பேச்சு ஆப்வியஸ்லி அப்போது ஒரு தடவை நாகராஜ் என் ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டு வந்தார் மது நாகராஜ் ஒரு படம் பண்ண போகிறார் அப்படின்னு அப்போ பேச்சு வந்தது பட் ஒரு சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அபவுட் நாகராஜ் ஆனால் என்னன்னு எனக்கு இப்போ தெரியல பட் ஒரு வித்தியாசம் தெரிஞ்சது இன்னைக்கு பார்க்கும்போது அது என்ன வித்தியாசம் இன்னைக்கு புரிஞ்சுது எனக்கு சச்ச டேலண்டட் டேரக்டர் அவர் கதை இது வரைக்கும் அவர் ரெண்டு மூணு தான் என் ஆஃபீஸ் வந்திருக்காரு மதுவு இந்த படம் நடிக்கும் போதெல்லாம் நடிக்கிற ஷூட்டிங் போனான்னு சொல்லுவார் பட் கதையை யாருமே என்கிட்ட இது வரைக்கும் பேசுறது கிடையாது இன்னைக்கு வந்து புது கதைகளே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க எல்லா கதையும் எடுத்தாச்சு களம் தான் வித்தியாசப்படுது இப்படி ஒரு சிக்ஸ்டீஸ் ஏஜ்ல இருக்கிற வெட்ரன் ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் களமாக வச்சு அது உள்ள மற்ற விஷயங்கள் ஸோ கால் கமர்ஷியல் ஐட்டம் வச்சு ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் வந்து ரெண்டாவது ரொம்ப வாழ்க்கையில் கோ ஒரு விஷயம் இந்த தியேட்டரில் போய் உட்காந்து படம் பார்த்து ஒரு பத்தாவது நிமிஷத்துலேயே ஃபேஸ்புக்லேயும் ஏதாவது யூடியூப் சேனல் படம் ஒக்கையா இருக்குன்னு போடுற ஆளுங்களை பார்த்தாலே எனக்கு அடுப்பு வரும் சாரி படத்தை ஃபுல்லாக பார்த்துருக்க முன்னாடி அதுன்னா பத்தாவது நிமிஷத்துலேயே அஞ்சாவது நிமிஷத்துலேயே படத்தை பற்றி முன்னாடி வாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் அமைச்சர் பத்திரிகையாளர்கள் அவங்கெல்லாம் அவர் ஸோ கால்டு விமர்சகர்கள் அவங்களாம் சிறப்புகள் நடிகர் போல இருக்கும் உனக்கு ஏன்னா ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுது ஒரு டீம் அவனு தான் தெரியும் வெளியே நின்று பேசக்கூடாது அதெல்லாம் முடிஞ்சால் தைரியம் இருந்தால் உள்ளே வந்து எடுக்கணும் சும்மா வெளியே நல்லா பேசக்கூடாது படம் நல்லா இல்லையா நல்லா நின்று போ படம் பார்க்காத அதுன்னா பத்தாவது நிமிஷத்துல படம் ஒக்கையா இருக்கு இதா இருக்குன்னு வெரி சேட் பிகம் லைக் தட் எனிவே ஸ்டாப் கம்ப்ளைனிங் பாசிட்டிவ் மேட்டர் இஸ் ஹேப்பனிங் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் நாகராஜ் பெஸ்ட் லக் மது பெஸ்ட் ஆஃப் ஹோல் டீம் நன்றி ரொம்ப எமோஷ்னல் மூமெண்டா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எங்க அம்மா எங்க அப்பா வந்து என் கூட இல்லை இப்போ சினிமால ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேல அஸ்டன் டேரக்டரா ட்ரை பண்ணி அப்படி ஒர்க் பண்ண பல படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி பண்ணும்போது எங்கள் அம்மா ரொம்ப என்னை வந்து என்னால் முடியும்டா அப்படின்னு சொல்லி ஊக்குவிப்பாங்க அது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அவங்க இறந்துட்டாங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு அடுத்துக்கப்புறம் இறந்துட்டாங்க ரொம்ப பொருளாதாரமாக மிகப்பெரிய நெருக்கடி இருந்துச்சு எனக்கு எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க ரொம்ப பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியில் சினிமாவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சினிமா கிட்ட நான் சொன்னேன் இது மாதிரி நான் உன்னை லவ் பண்ணுறேன் நீ என்னை லவ் பண்ணுறியா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல நீ என்னை எப்போ லவ் பண்ணுறியோ நான் அப்போ வரேன் இப்போ என்னால் முடியல ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளிங்கான பீரியடாக இருக்குது சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுகிட்ட சொல்லிட்டு நான் வந்து ரெசிடென்சி காலேஜ் முடித்து பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தேன் அது திரும்ப அகைனு நான் அந்த பேங்க்குக்கு என் ஃப்ரெண்டு மூலிமா சொல்லி ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலே போகிறாங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு போகும்போது அவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டேன் இன்டர்வியூலாம் அட்டன் பண்ணிட்டேன் நாளிலேருந்து வேலைக்கு போக போகிறேன் வேலைக்கு போகும்போது கலைவாணர் அங்கத்தில் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் போயிட்டு இருக்கேன் எவ்ரி இயர் நான் வந்து ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் அது இந்தியாவில் எந்த மொழியில் இருந்தாலும் நான் போயிடுவேன் அப்படி இருக்கும்போது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பேராசைட்னு சொல்லி ஒரு கொரியன் மூவி போட்டிருந்தாங்க ரொம்ப எனக்கு பெரிய வழியாக இருந்துச்சு எனக்கு என்னடா நம்ம சினிமாலேருந்து வெளியே வந்துட்டோம் அப்படி பெரிய வழியாக இருந்துச்சு நம்ம கலைவாணரத்தில் போட்டிருந்தாங்க அன்னைக்கு எனக்கு அதுக்கு முன்னால் நான் நைட்டு வந்து பிரபு ஃபோன் பண்ணுறாரு எனக்கு இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர் பிரபுஜித் ஃபோன் பண்ணுறாரு அவர் கூட நான் பாம்பேல ஒரு படம் ஹிந்தி படம் ஒர்க் பண்ணேன் அப்போ அவர் சொன்னார் இது மாதிரி என்ன அவர் தலைன்னு சொல்லி தான் கூப்பிடுவார் தலை நீங்கள் கலைவாணர் வரைக்கும் வாங்க தலை அப்படின்னாரு நான் யார் கூடயும் நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து தீர்ந்தோம் தலை அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் சரி மரியாதை நிமித்தமாக சந்திப்போம் தப்பாகிடுமா அப்படின்றதுக்காக நான் அவர் போய் மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணும்போது அவர் அவர்
எனக்குறேன் <laughs> 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 என் பெற்றோர் வண்டி போட்டு நான் என்னுடைய காரிலே நான் போயிருக்கேன் யார்கிட்டே வாங்கல ஆனால் ரெண்டு வாரமாக நான் காசு கேட்குறேன் ஆமாம் கேட்குறேன் ஏன்னா என்னை போன வாரம் பார்த்துருப்பீங்க என்னுடைய யூடியூப்பு சேனல் மெம்பரெல்லாம் ஒரு படிக்கிற பிள்ளை அப்பா அம்மா இல்லை பிகாம் படிக்குது அவன் தம்பி ஆறாவது ஏழாவது படிக்கிறான் நம்ம பிஆர்ஓ சக்தி சரவணன் தான் அவங்கள எங்கிட்ட கூட்டு வந்து ஏழை பிள்ளைங்க படிக்க முடியல அன்னார் பரவாயில்ல கூட்டிட்டு வாங்க ப்ரொடியூசர் எனக்கு பணம் தரணும் அந்த பணத்தை நான் அந்த ஏழை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போன வாரம் நான் ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த பிள்ளைகள் ரெண்டு பேருக்கு ஏழாயிரம் ரூபா நன் கூட கொடுத்தோம் அடுத்த என்னுடைய பாம்குற ஹோட்டல்லே நான் தங்கியிருக்கேன் இப்போ அங்கே வந்து இது வரைக்கும் ஒம்பது நாலு பேர் காய்கறி விற்கிற தாய்மார்கள் விடோ கணவன் இல்லாதவர்கள் ஒரு நாலு பேர் ஸ்கேரஞ்சர் துப்புரவு தொழிலாளிகள் அவங்க பிள்ளை படிக்கிறதுக்காக பன்னெண்டாயிரம் ரூபா மொத்தம் அந்த ஏழு பேருக்கும் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா யூடியூப்ல பேசுறதுதான் ஏன்னா நான் கத்துறேன் பேசுற பிறரெல்லாம் திட்டுறானுங்க என்ன ஒரு பண்ணி நான் வந்து பணம் கேட்கறேன்னு சொல்லுது அந்த பண்ணி நான் வச்ச பேர் இல்ல கஸ்தூரி நடிகை வச்ச பேர் அந்த பண்ணிக்கு அழகான ஒரு பேர் வச்சது நடிகை கஸ்தூரி அந்த பண்ணி அதே கூட கேவலமா பேசிருக்கு இப்போ நடிகை கஸ்தூரி வளர்ந்து எவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்கு அது விருது பெற்றது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அப்படின்னு வெக்கம் ஏனும் மானம் ஒரு தாய் வைத்தில் பிறந்துமே நமக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கு நம்ம ஒய்ஃபும் மனைவி தானே அப்படின்ற தாய் உள்ளம் இல்லாத அரக்கன் இப்போ சினிமாவில் இருக்க எல்லா சகோதரிகளையும் நடிகைகளையும் பெண்களையும் கீழ்த்தரமாக பேசுறது அந்த ஏதோ சில ரகசியங்களை இவன் வெளியிடுறது ஏதோ கூட இருந்தே ப்ரோக்ராம் பண்ணி கொடுத்தவ மாதிரி டபுள்எம்ஏ டபுள்எம்ஏ வேலையை பார்த்துட்டவன் கே ராஜன் காசு கேட்கறாரு அதனால எல்லா யூடியூபா அவர் ஒதுக்கிடுச்சுது எனக்கு என்னடா ஒதுக்குறது எனக்கு காமராஜ் மெட்ரிகுலேஷன் நான் புண்ணியம் பண்றதுக்கு என் ஸ்கூல் இருக்குடா என் தலைவன் காமராஜ் கொண்டு வந்த இலவச கல்வியில நான் படித்தேன் எங்க அம்மாவில் தம்பி டேரக்டர் சொன்னாரு அவ்வளோ கஷ்டம் அப்பா இல்லை அம்மால நாலு வயசுல அப்பா இல்லடா அதுக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் எங்கள் அப்பா சாகும்போது அம்மா ஏழு மாதம் வயிற்றுல குழந்தை அண்ணன் அக்கா அதாவது மூணு பேர் நாங்கள் பிறந்துட்டோங்க ஒரு கால் வயிற்றுல இருக்குது அப்போ இறந்துட்டார் மா அப்பா கூலி தொழிலாளி மாட்டு வண்டி பட் அதை விற்று அம்மா பால் கரவ மாடு வாங்கி எங்களை காப்பாற்றி படிக்க வைக்கல என்ன அப்போ ஒரு கிறிஸ்டின் என்னை படிக்க வைக்கிறார் ஒரு வாஷிங்டன் அது நன்றி கடனுக்காக அந்த பேரை சொல்கிறேன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல என் தலைவன் காமராஜ் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொண்டு வர்றாரு ஃபர்ஸ்ட் டு டென்த் வரைக்கும் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் அப்போ அவர் சொல்றாங்க ஏன் காமராஜ் தான் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொண்டாண்டாரு நீங்க ஏன் அங்க படிக்கிறாங்க வைக்கிறாங்க ஐயா அவர் இது வரைக்கும் படிக்க வச்சாரு இப்பதான் நீங்க காமராஜ் அப்ப அன்னைக்கு தான் காமராஜ் பேர் என் மனதில் பதிந்தது அதுல இருந்து நான் படித்தேன் இப்ப நான் பிறருடைய உதவியால படிச்சுட்டேன் இப்ப நான் வளர்ந்து என்ன பிரயோஜனம் நான் உதவி பண்ணுமா இல்லையா அடுத்தவங்களுக்கு அதனால நான் செய்யற ஒரு வேலைக்கு வாழ்த்ததுக்கு எனக்கு பணம் கேட்டு இப்போ இந்த கம்பெனி அவங்க பேர சொல்லிடுவேன் கம்பெனி பேர சொல்லிடுவேன் சொல்ல இப்போ பிரபு ப்ரொடியூசர் நீ தானப்பா கொடுத்த பிரபு இன்னைக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்காரு சார் போன வாரம் ஒருத்தர் மூவாயிரம் ரூபா கொடுத்தாரு சார் யாரும் சக்தி கிட்ட தான் கொடுத்தாங்க நான் வாங்கறது இல்ல சக்தி சரவணன் தான் இதை வாங்கி இப்போ கொடுத்தாரு அந்த ரெண்டு பேர் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்குமா யாரு யாரு
மட்டும்தான் <laughs> அந்த எல்லாருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் குறிப்பா ரெண்டு கோ ப்ரொடியூசர் சதீஷ் சிவராமா கிருஷ்ணன் என்னுடைய நண்பன் அவர் டாலஸ்ல இருக்காரு யூஎஸ்ல அவருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் கிரீஷ் நாயர்னு ஒரு நண்பர் டாம்பால இருக்காரு அவருக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி பல பேரோட சப்போர்ட் இந்த படமே ஒரு மிராக்கல் தாங்க அவ்வளவுதாங்க வேற ஒண்ணு சொல்ல முடிய உள்ளது அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் அறிமுக படங்களுக்கு பெருமுதத்துடன் கலந்து கொள்வார் திறமையாளர்களை புதுமுகங்கள் பக்கம் நின்று பாராட்டும் அன்பு அரசு நம் பேரரசு அவர்களை தமிழ் கலாச்சாரம் தமிழ் பண்பாடு அது பெண்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கறது அதனால் முதல்ல கதாநாயகியை பாராட்டிப்போம் பெண்கள் அங்கே தான் ஆரம்பிச்சிருவோம் லைஃப் அங்கே தான் ஆரம்பிச்சிது இங்கேயும் அங்கே தான் ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியே முதல்ல அவங்க அழகாக தமிழில் பேசினாங்க நிறைய இப்போ நாகராஜ் மிஸ்ஸார் சுபாஷ் சார்லாம் போயிருப்போம் ஏறத்தாழ ஒரு ஐநூறு ஆறு மேலே போய் நினைக்கிறேன் ஆடிவிலிஸ் அதில் ஒன்று ரெண்டு நிகழ்ச்சியில் தான் கதாநாயகிகள் தமிழில் பேசியிருக்காங்க அந்த அளவு தமிழ்நாடு இருக்குது இயக்குனர் சிகரம் கே பாலச்சந்திர சார் அவர்கிட்ட என்ன சிறப்புனா ஒரு கருப்பான ஆள ஒரு ஆணை அறிமுகப்படுத்தி அவர் பெரிய ஸ்டாராக சூப்பர் ஸ்டாராக உருவாக்கிடுவார் அவர் கருப்பாக ஆம்பளை இருந்தால் போதும் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி ஒரு கருப்பாக ஒரு பொண்ணு இருந்தால் அவங்கள கதாநாயகி அறிமு அறிமுகப்படுத்தி பெரிய கதாநாயகி ஆக்கி பெரிய அவார்டு நேஷனல் அவார்டு ஊரசி அவார்டு வரைக்கும் வாங்கி கொடுப்பார் பாலமேதரா சார் அவருக்கு அந்த சிறப்பு அந்த பள்ளியிலேருந்து தான் சக்தி மகேந்திரா வந்துருக்காங்க ஒரு கருப்பு தமிழச்சி பெருமையாக இருக்கு நாங்கள் கருப்பு தமிழாலும் பெருமைப்படுவோம் கருப்பு தமிழச்சினாலும் பெருமைப்படுவோம் எங்கள் தமிழ்நாடு எங்களுக்கு பெரும்பா எனக்கு சக்தி மகேந்திர மகேந்திராங்கிறது பெரிய கொடுப்பு நம்பி ஆகுது எனக்கு குரு பேரும் மகேந்திரா அவதான் குரு வச்ச பேர் எப்படி சிவாஜி ராவுக்கு வந்து ரஜினிகாந்த் பேர் வச்சாரோ பாலச்சந்திர சார் அதே மாதிரி பாலமந்திரா வந்து சக்தி மந்திரம் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி பெரிய ரஜினி சார் மாதிரி பெரிய ஸ்டார் ஆகிடணும் அப்புறம் ப்ரொடியூசர் ஹீரோ பிரபு ஜித் பிரபு ஜித் அவர் ஒரு விஷயத்தில் எஸ்கே போயிட்டார் ராஜன் சார்ட்ட வந்து இப்போ ப்ரொடியூசரே ஹீரோங்கும் போது சம்பளம் பற்றி பேச முடியாது நீங்கள் என்ன சம்பளம் வாங்கிக்கோ அவர் அதனால் ராஜன் சார்ட் வந்து இங்கே எஸ்கே போயிட்டார் பிரபு ஜித்து இதுவே அவங்களுக்கு பெரிய எஸ்கேப் தான் இங்கே ஆமாம் இங்கே எங்கேயும் பயப்பட தேவையில்லை ராஜன் சார் ஏதாவது பேசிடுவாரன்ட்டு மதுசூதன் சார் பேசும்போது இயக்குனர் நாகராஜ் வந்து கோவப்படுவார் அப்படின்னா ஒரு டைரக்டருக்கு வந்து குவாலிஃபிகேஷன் வந்து கதை திரைக்கதை வசனம் டைரக்ஷன்லாம் இல்லை அதெல்லாம் வந்து சில இப்போ டேரக்டர் கோவப்பட்டால் தான் இங்கே கூப்பிட முடியும் கோபம் வச்சுக்கலாம் நம்ம கூப்பிட வைக்கிறாங்க அதனால் கோபம் தான் நம்முடைய ஒரு இயக்குனருக்கு சிறப்பு என்னுடைய பீடத்தில் ஒரு சின்ன ஸ்லோகம் அந்த ஸ்லோகம் மட்டும் தெரிஞ்சால் அதில் கடவுள் எங்கே இருக்கார் நாடு எங்கே இருக்குன்னு உ
குரு வாழ்க குவலயம் வாழ்க பயிர் வாழ்க பல்லுயிர் வாழ்க வாழ்க இதுதான் ஸ்லோகம் சாமி பத்தி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை குருமார்கள் வாழணும் கலைகளை கற்றுக் கொடுத்த ஜாம்பவான்கள் அந்த குருமார்கள் இருந்தால்தான் அடுத்த தலைமுறைக்கு அந்த கலை போய் சேரும் குரு வாழ்க குவலயம் வாழ்க இந்த உலகம் வாழணும்னா அந்த குருமார்கள் வாழணும் எந்த கலையா இருக்கட்டும் குருமார்கள் சாமி போட்டு நாம போட்டோம் இல்ல கலையை கற்றுக் கொடுத்தோம் கல்வியை கற்றுக் கொடுத்தோம் வாழ்க்கையை கற்றுக் கொடுத்தோம் தொழிலை கற்றுக் கொடுத்தோம் இப்படி பல ரூபத்துல அங்க நம்ம குருமார்கள் இருக்காங்க அந்த குருமார்கள் வாழ்ந்தால் குவலயம் வாழும் அடுத்து பயிர் வாழ்க பல்லுயிர் வாழ்க வாழ்க முதல்ல நம்ம நாட்டுல விவசாயம் இயற்கை விவசாயம் சொல்றாங்க அப்படி பண்றவங்க காப்பாத்த நம்ம தொட்டு வணங்குவோம் அந்த விவசாய பயிர் வாழ்க அந்த பயிர் வாழணும் என்னன்னா ஒரு விவசாயி நல்ல திறமா இருக்கணும் உழைக்கணும்னா இருக்கணும் கொஞ்சம் பொருளாதாரம் இருக்கணும் எழுந்த நஷ்டம் செஞ்சாலும் பாத்துக்கிறதுக்கு ஏன்னா நீங்க பல நஷ்டங்கள் மழையால் இயற்கையால் இப்படி நிறைய விஷயங்களை சந்திக்கிறாங்க அந்த பயிர் வாழணும்னா பயிர் வாழ்ந்த நம்ம சாப்பாடு வருது அர்த்தம் இல்ல பயிர் ஒன்று வாழ்ந்தால் அந்த விவசாய வைத்த பயிர்ல அவன் அறுவடை அறுக்கிறதுக்கு முன்னால பல ஆயிரக்கணக்கான புழு பூச்சி பறவை மிருகங்கள் இத்தனை சாப்பிட்ட மிச்சம் தான் அவங்க கைக்கு போவோம் அந்த மிச்சத்தை தான் கோயம்பேட்டுக்கு அனுப்புவோம் அது மொத்தம் கூட நமக்கு இல்ல நம்ம வேர்வையில் உழைத்து சம்பாதித்த படத்துல ஒரு பத்து கிலோ அரிசி வாங்கிக்கலாமான்னு பாப்போம் அதுதான் நம்முடைய பாகம் பாருங்க குரு வாழ்க குவலயம் வாழ்க பயிர் வாழ்க பல்லுயிர் வாழ்க வாழ்க இந்த ஸ்லோகத்தை இது தெய்வ தெய்வ நம்பிக்கை அப்பாற்பட்ட விஷயம் ஆனால் இந்த மேடையில வாழ்த்துற தகுதி உண்மையிலே இறைவன் எனக்கு கொடுத்தாருங்க பெருமை பெற என்னுடைய பிள்ளை வாழ்த்துறதுக்கு அவங்க தாயை பார்த்த உண்மையிலே இந்த மகாலட்சி மாதிரி இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த மகாலட்சி கட்டுற தாய் அந்த மனைவி எங்க இருக்கான்னு தெரியல அந்த பெண்ணுக்கும் வணங்குறேன் ஏன்னா இது ஈடு கொடுக்கறது ஒரு சக்தி வேணும் தைரியம் வேணும் நம்பிக்கை வேணும் இல்லைன்னா ஈடு கொடுக்க முடியாது படத்தோட டீம் வேற யாரும் இருக்கீங்களா ராஜேஷ் தலை மட்டும் கொஞ்சம் மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாரும் பேட்டில் தான் இருக்கீங்க அப்படியே கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க